Sono due oggi i momenti nazionali per il ping pong italiano, Bologna e poi l'altra casa è Siracusa. Gabuzza, che succede alle nostre spalle? Niente, oggi dopo 15 anni a Siracusa stiamo riproponendo il, il quinta categoria nazionale, a livello nazionale. La nostra società, il tennis tavolo Vigaro, diciamo, sta facendo tanti sforzi per portare questo sport a Siracusa, anche conosciutissimo, dopo tre anni fa abbiamo vinto lo Scudetto. E riusciamo a portare a Siracusa circa 120 iscritti da tutta la parte de, della, della Sicilia e anche Calabria e oggi ci sarà questa partecipazione di questi atleti dalle 10 di mattina alle 20 di sera e dopodiché ci saranno le premiazioni sia maschili che femminili e è un orgoglio da parte nostra ad avere questo, questa assegnazione di questo torneo da parte della federazione italiana perché non è facile avere un torneo nazionale in una città poi tra l'altro è una bella vetrina per spingere anche quella che è la vostra attività agonistica c'è cioè ad esempio la serie 2 sì abbiamo una serie 2 e una serie B2 nazionale eh, dove nella 2 c'è il nigeriano Babatunde Maiova e nella B2 c'è il, il maltese Andreo Gambina che in questo momento si trova in Russia per gli europei. Eh, è stato veramente un acquisto da parte nostra ottimo anche perché è un giovane promettente. Poi abbiamo le due serie C2 de, che eh, siccome la nostra società diciamo, si pone verso il settore gio giovanile in maniera eh, importante dove i nostri ragazzini faranno la C2 regionale inizialmente eh, Simone Cutali, mio figlio Gamuzza, Andrea Andolina, eh, Sebbiano Cutali, Stefano Andolina, un po' i, diciamo, i nostri perni della, della società in questo momento. La palestra Gradina diventa l'impianto di casa? Come A2 sì, invece eh, quest'anno in Viale Santa Panagia la società Vigaro ha creato la prima palestra in Sicilia solamente di ping pong. Cioè noi abbiamo un, tre allenatori, fra cui il nigeriano e il maltese Gambina e in più l'armena Lusinè eh, che per il settore giovanile diciamo, ha, è eccellente.